कि रमज़ान मुबारक को तीन अशरों में तकसीम करना इसकी क्या अहमियत है बसमिल्लाम बटसब किबला ये रसूल सल्लाम ने ख़ुद तकसीम फरमाई आका करीम अली सलात वसलाम ने बहुत तवील ये हदीस है आका करीम अली सलात वसलाम ने फरमाया कि वह हुआ शाहरुसबरी आका करीम अली सलात वसलाम इसके शुरू में फरमाया जाल अल्लाह सयाम हो फरीदा मेरे अल्लाह ने माह रमज़ान के दिन के रोज़े फ़र्ज़ फरमाया तो सैद आलमसलात वसलाम ने फरमाया वह हुआ शाहरुसबरी ये सबर का महीना है और आगे फरमाया वह सब्र सवाब हुलजन्ना फरमाया सबर की कोई जजा नहीं है सिर्फ इसकी जजा जन्नत, जन्नत है। और इसके आखिर में नबी करीम अली सलात वसलाम ने यह फरमाया आका करीम अली सलात वसलाम फरमाते हैं इसका पहला आशरा रसूल सलात वसलाम फरमा रहे हैं कि इसका पहला आशरा रहमत है और वह अवसा तो हु इसका दरमियानी आशारा मगफरत बख्शिश का आशरा है जो अभी शुरू है जिसमें हम हाजिर हैं और बट साहब आपका प्रोग्राम देख कर मैंने उनवान देख कर आपका जो उस्मान भाई का ये कुरान करीम की मैंने तिलावत की शर्फ हासिल किया तो बरकत का लफज कुरान से आपने लिया ये कुरान करीम से सूर आ राह में बरकत मिनसमा का जिक्र मौजूद है अल्फाज मौजूद हैं लफ्ज बरकत कुरान से अखज किया गया है ये अल्लाह की अल्लाह आपकी काबश कबूल मंजूर फरमाए तो दूसरे मकाम पर अल्लाह रबुल्जत ने लफ्ज बरकत फरमाया कि सुबहान अल्ला शराब अब ही मस्जिद हरामी मस्जिद अक्सा अल्ला बारक ना हो लहू तो अल्लाह रबुल्जत ने कुरान में बारक ना भी फरमाया बरकत भी फरमाया तबारक अल्लाजी नजल अल फुरकान भी फरमाया और तबारक भी फरमाया बरक भी फरमाया तो अल्लाह रबुल्जत उस कुरान की बरकत से ये बरकत रमजान अपनी बारगाह में कबूल फरमाए तो ये रमजान के तीन आशारात ये रसूल ने मुंतब फरमाए शार ही ने हदीस फरमाते हैं कि सरकार ने पहले अशरे को रहमत फरमाया और दूसरे दूसरे अशरे को मकफरत फरमाया और तीसरे अशरे को रसूल ने इतकुम मिनार जहन्नम से आजादी फरमाया शार ही ने हदीस फरमाते हैं मुहदसिन किराम फरमाते हैं कि पहले अशरे में बंदा कोशिश करे कि अल्लाह की रहमत का हसूल करे खुदा की रहमत को अपने मुकदर में पाए इतनी इबादत करे रियाजत करे खुदा की बंदगी करे कि अल्लाह की रहमत उसके मुकदर में शामिल हाल हो और दूसरा अशरा आए तो जो सरकार ने फरमाया वह अवसा तो हूँ मग फेरा तुन जब ग्यारहवें रोजे से उन्नीसवें रोजे तक जाए बीसवा रोजा मुकम्मल हो तो अल्लाह ताला परवाना जारी कर दे कि जा माह रमजान का दूसरा अशरा के रोजे रखने वाले जा तुझे हमने बख्श दिया और जब तीसरा अशरा शुरू हो तो रसूल सलात वसलाम ने फरमाया कि खुदा तला से ये पैगाम आ जाए कि जा तुझे जहन्नम से आजाद कर दिया वा, 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 तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी शरा में एक और हदीस के अल्फाज अर्ज करना चाहता हूँ आपकी इजाजत से बट साहब के रसूल सलातम ने इर्शाद फरमाया कि मन फतरा सा मन फी है जो इस माह रमजान में रोजा इफ्तार कराएगा फरमाया जो सैर होकर किसी को खाना पेश करे और पीना पेश करे तो नबी करीम अली सलात वसलाम ने फरमाया गफर अल्लाह जुनू बहू अल्लाह उसके सारे गुना बख्श देगा और रका बताहू इत कुम मिनार और अल्लाह उसकी गर्दन जहन्नम से आजाद कर देगा और नबी करीम अली सलात वसलाम की बारगाह में अर्ज की सियाबा ने या रसूल अल्लाह जो पेट भर कर सैर असल किसी को खाना ना पेश कर सके और पानी मशरूब ना पेश कर सके तो नबी करीम अली सलात वसलाम ने फरमाया कि आऊ मिन लबन फरमाया वो दूध का एक घूंट पेश करे और रोजा इफ्तार कराए फरमाया मेरा अल्लाह उसके भी गुना बख्श देगा और उसकी गर्दन जहन्नम से आजाद कर देगा और फरमाया जो दूध भी जिसे मुयसर ना हो दूध भी ना पाए दूध भी ना मिले फरमाया अव शरबा तुम मिन माँ फरमाया एक पानी का घूंट पेश करे और रोजे इफ्तार कराए अल्लाह उसके भी गुना बख्श देगा और अल्लाह मेरा उसकी भी गर्दन जहन्नम से आजाद कर देगा और तीसरे मकाम पर फरमाया 
او تمراتن فرمایا نہ دودھ پائے نہ پانی پائے نہ دودھ ملے نہ پانی ملے تو نبی کریم نے فرمایا ایک خجور سے روزہ افتار کرائے یہ اس کی شرعہ کر رہی ہے حدیث جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلا اشرہ رحمت ہے دوسرا اشرہ مغفرت ہے اور تیسرا اشرہ آقا کریم نے فرمایا جہنم سے ازادی ہے تو نبی کریم نے فرمایا ایک خجور سے روزہ افتار کرائے تو آقا کریم نے فرمایا میرا خدا غفور الرحیم ہے اور آنا رحمت للعالمین فرمایا میں رحمت للعالمین ہوں سرکار کتنے مہربان ہیں اپنی امت پر فرمایا اگر تجھے کچھ نہ ملے تو ایک خجور سے روزہ افتار کرا ایک پانی کے گھونٹ سے روزہ افتار کرا اور ایک دودھ کے ایک گھونٹ سے روزہ افتار کرا فرمایا محمد الرسول اللہ کی نسبت کا یہ اثر ہے کہ میرا خدا تیرے گناہ بھی بخش دے گا اور تجھے جہنم سے ازاد بھی فرما دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ علامہ صاحب